எப்போதும் நம்மோடு வாழ்த்தட்டும் தமிழ்நாடு திராவிட நாயகனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் விஜய் பிறக்கும் போது டென்த் படிச்சுட்டு இருந்தேன் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அது விஜய்க்கும் அப்ப சின்ன வயசு தானே அப்போ கண்ணு முன்னாடி ஓன் சிஸ்டர் இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லாம இருந்து இறந்து போறதெல்லாம் வந்து விஜய் வந்து நடிக்க வருவாருன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட தெரியவே இல்லை விஜய் தான் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் ரொம்ப நாள் ஆகுது பேச முடியல அவர் வந்து என்னங்க அப்படியே விஜய் சார் மாதிரியே இருக்காரு அப்படின்னு கசின்ஸ் தானே எல்லாம் இப்போ எனக்கு கூட விஜய் படத்தில் ஆக்ட் பண்ணணும்னு ஆசை நிறைய சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இது மூலியமா விஜய் பார்த்து ஆண்டி ஜிலாண்டி நான் வாங்க நான் இதுல ஒரு படத்துல ஒரு கேரக்டர் பாத்துக்கோங்க விகடன் நேரில் அனைவருக்கும் ஜினதத்தனின் வணக்கம் அது இன்னைக்கு என்னுடைய சிறப்பு விருந்தினர் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் புகழ் சீரா அம்மா அவர்கள் வணக்கம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பண்ணிருக்கீங்க மக்களுக்கு அறிமுகத்துக்காக சொன்னேன் விக்ராந்த் அவர்களும் நீங்களும் ஒரே வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட சிம்லா டைம்ல எல்லாம் வரீங்களா நடிக்கிறாரு ரெண்டு இல்ல அவன் நடிக்க வந்த கொஞ்ச நாள் நான் ஆனா கொஞ்ச நாள் நான் நடுவுல பிரேக் எடுத்துட்டேன் த்ரீ இயர்ஸ் அவனோட இதெல்லாம் பாக்கணுங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் அவர் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க அவங்க நீங்களே பாத்துக்கோங்கப்பா நான் ரிட்டையர் ஆயிடு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்லயே இருந்தா ரொம்ப போர் அடிச்சுட்டு இருந்தது கரெக்டா இவங்களும் கூப்பிட்டாங்க அதனால வந்துட்டேன் எனக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஃபீல்டு இந்த ப்ரொஃபஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் பை காட்ஸ் கிரேஸ் தெரியாது <laughs> 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 அவர் பிறந்த அந்த மோமெண்ட்ல ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு நல்லா அவர் ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருந்திருப்பீங்க ஆமா நான் விஜய் பிறக்கும் போது 10th படிச்சிட்டு இருந்தேன் ஓகே 10th படிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்ப வந்து விஜய் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜெனரேஷன்ல அடுத்த ஜெந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நாலு பேர்ல நான் முதல்ல ஓகே அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை எங்க வீட்ல முதல் பேர் குழந்தை அவர் தான் அதனால விஜய் பிறந்து தூக்கண்டெல்லாம் எனக்கு நல்லா நாங்க எல்லாம் கூட இருந்து தானே வளர்த்தோம் நாங்க எல்லாம் வளர்த்தோம் மீன்ஸ் எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தா வளரும் போது நாங்க எல்லாம் விஜய் குழந்தையா இருக்கும் போது ரொம்ப பிறந்த பிறந்த குழந்தையா இருக்கும் போது எல்லாம் அம்மா அக்கா எல்லாம் பயப்படுவாங்க குளிப்பாட்ட நான் தான் குளிப்பாட்டுவேன் அப்ப நான் ஸ்கூல் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அது என்னமோ தெரியல எனக்கு நல்லா வரும் குழந்தைங்களுக்கு பிறந்த குழந்தையும் குளிப்பாட்டுறதுக்கு அப்ப எல்லாம் இந்த டப்பு அதெல்லாம் கிடையாது நல்லா அழகா கால் மேல கால் அப்படிதான் அது மாதிரி எல்லா இதுக்குமே கூட அதுக்கு விஜய் வந்து குழந்தையில இருந்தே ரொம்ப சேட்டை பண்ற குழந்தை எல்லாம் இல்ல ஆனா நாங்க அதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்களுடைய தங்கச்சி அவங்க வித்யா மறைவுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரிசர்வ் ஆயிட்டாரு அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வளர்ந்தாரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் காலேஜ் அது இது வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அப்பவும் அப்படிதான் டைம் கிடைக்கும் போதுல அவங்க வீட்டுலதான் இருப்பாங்க எல்லாரும் கல்யாணம் எல்லாம் ஆகி அதெல்லாம் ஆகி பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதாச்சு இப்போ விஜய் கசின்ஸ் எல்லாம் சஞ்சீவ் விக்ராந்த் எல்லாம் நல்ல டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஜாலியா இருக்காங்க விஜய் கொஞ்சம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது அவரு கொஞ்சம் பிஸி ஆயிடுச்சு எனக்கு பர்சனலா நான் எனக்கு சொல்றேன் விஜய் தான் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அப்படி இல்ல ரொம்ப நாள் ஆகுது பேச முடியல அவர் வந்து என்ன சொல்றது ஆனா சந்தோஷமா இருக்கு எங்க பெரிய உயரத்துல இருக்காரு அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வித்யா சொல்லும் போது இப்ப நீங்க அந்த குடும்ப தலைமுறையில லைக் பொண்ணு பொன் குழந்தை அப்படின்னு பெரிய இழப்பா இருக்கும் கண்டிப்பா 
குடும்பத்துல எந்த அளவுக்கு ஒரு 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 வெட்டியா இருக்கும் போது வெட்டியா இறந்து போகும் போது நாங்க எல்லாருமே கூட தான் இருந்தோம் நான்லாம் கூட இருந்தேன் அது அது என்ன சொல்றது ஒரு ஒன் இயர்ல ஏதோ டயக்னோஸ் பண்ணாங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் போது இறந்துட்டா அப்பெல்லாம் இவ்வளோ இது கிடையாது ஆமா கிடையாது நிறைய ட்ரை பண்ணாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது கண்ணு எல்லாரும் சுத்தி உட்கார்ந்துருந்தோம் அப்போ மறக்கவே முடியாது நல்லா அழகா இருப்பா நல்லா பாட்டு பாடுவா நல்லா இருக்கும் அந்த குழந்தை அது அது ஏன்னா நிறைய எங்கள படிச்சிருக்கோம் விஜய் சார்க்கு அது பெரிய ஒரு பாதிப்பு அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரிசர்வ் ஆயிட்டாரு ஆமா கண்டிப்பா விஜய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டல் ஆயிடுச்சு அது இருக்கும்ல கண்ணு முன்னாடி அது விஜய்க்கும் அப்ப சின்ன வயசு தானே அப்போ கண்ணு முன்னாடி ஓன் சிஸ்டர் இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லாம இருந்து இறந்து போறதெல்லாம் வந்து பாக்குறதுக்கு அது எப்பவுமே சின்ன வயசுல நடக்கிறதெல்லாம் அப்படி மைண்ட்ல நின்றுவோம்ல அது ஆனா எப்பவுமே விஜய் வந்து ரொம்ப குவாயிட்டு தான் நீங்க இப்ப விஜய் சார குளிப்பாட்டுலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க உங்க பசங்க பிறந்த போது உங்களுக்கு அதையா ஃபீல் இருந்தது இல்ல கஷ்டப்பட்டீங்களா பெரிய ஸ்பெஷல் இல்ல அது வந்து கடவுளோட கிஃப்ட் இல்ல குழந்தைங்களா அப்ப நான் எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு எனக்கு சஞ்சீவ் பெரியவன் பிறக்கும் போதுல நைன்டீன் இயர்ஸ் அக்காவுக்கும் அப்படிதான் ரொம்ப சீக்கிரம் கல்யாணம் விஜய் பிறந்துடுச்சு எனக்கும் அப்படிதான் ரொம்ப சின்ன வயசுல குழந்தை அந்த ஒண்ணுமே அப்பெல்லாம் தெரியல எப்படி வளர்க்கறதுன்னு கூட தெரியாது அந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே கத்துக்கிட்டது தான் இப்போ மாதிரி எல்லாமே தெரிஞ்சு அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இல்லைல்ல அப்பெல்லாம் ஆனால் டெஃபினட்டாக சஞ்சீவ் விஜய் சஞ்சீவ் சந்தோஷ் எல்லாமே வந்து ஐ மீன் விக்ராந்த் சந்தோஷ் தான் அது அதுதான் வரும் எனக்கு நீங்க இங்கேயும் உங்க பசங்களுக்குமே சஞ்சீவ் சந்தோஷ் அவருக்கு நான் பண்ணது வந்து வேணும் கரெக்டா சரி நாங்க நாலு பேரும் எஸ்எல் இருக்குமே நம்ம பசங்களுக்கு அப்படியே வைக்கலான்னு வச்சுட்டேன் பிளான் தான் நான் வச்சது அப்படிதான் வச்சேன் சரி எஸ்ல வர மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு சும்மா தோணது வச்சது அதுக்கப்புறம் அவர் விக்ராந்த் ஆனார் உதயகுமார் சார் மாத்தினாரு அது சந்தோஷ விக்ராந்தா உதயகுமார் சாருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் பேர் மாத்தண்டுக்கு இல்லை அவனு கொண்டு என்ன சந்தோஷம் கண்டிப்பா எனக்கு சந்தோஷ் தான் நம்ம வச்சு பேர் ப்ரொடக்ஷன்ல இறங்கணும் அப்படின்றது வந்துட்டு ஏன்னா தொண்ணூறுகள் படங்கள் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கீங்க அத்தமக ரத்தனமே மனசுன்ற படங்கள்லாம் தயாரிச்சிருக்கீங்க ஸோ ஷீலா சினி ஆர்ட்ஸா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் நடிகரும் <laughs> 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 கச்சேரியில் அண்ணா அக்காலாம் ரெகுலராக பாடிட்டு இருந்தாங்க அப்போ கொஞ்சம் அடிக்கடி மீட் பண்ணுவோம் நல்ல பழக்கம் அவங்கெல்லாம் நல்ல ஃபேமிலியோட பழக்கமானவங்க நான் வந்து ப்ரொடியூசர் ஆனது வந்து எதுனாலன்னா எனக்கு அப்போ வந்து டைரக்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது இப்ப இல்ல அப்போ அதுக்குள்ளீங்க ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ஆமா அப்பெல்லாம் கிடையாதுமா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி எல்லாம் இல்ல அந்த இது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிருச்சு உங்களுக்கு எதனாலன்னா அவ்வளோ பேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் படம் பண்ணி நான் எனக்கு தெரியல அப்பெல்லாம் வந்து வெறும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் கையில் இருந்தால் படத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பூஜை அன்னைக்கே பிஸ்னஸ் ஆகிடும் அப்போ ட்ரெண்டு அப்படி தான் இருக்கும் வந்து முன்படம் கொடுத்துருவாங்க நம்ம படத்தை வச்சு பண்ணி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்தால் போதும் படம் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்போ ட்ரெண்டு அப்படி தான் இருந்தது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அன்னை பூஜை அன்னைக்கே வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ நம்ம வந்து இளையராஜா சார் மியூசிக்கு அமர அமர் அண்ணன் தான் டைரக்ஷன் ஆமா ராஜா சார் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அமர அண்ணன் அதை கண்ணு இது பண்ணி கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ நல்ல நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அதில் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் போட்டு சரி அந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு கரெக்டாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் ஏதோ ஸ்ட்ரைக்லாம் வந்து எல்லாமே அப்படி சினிமாவே மாறிடுச்சு யாரும் பூஜை டைம்ல வந்து பூஜை டைம்ல வந்து பிசினஸ் ஆகுறதெல்லாம் டக்குன்னு அப்படின்னு மாறிடுச்சு எல்லாம் ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அந்த படம் முடிக்க வேண்டியதா இருந்தது 
கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு அந்த மாதிரி இருந்தது ஆனா எஸ் ஐ சார் கிட்ட கேட்டீங்களா ஏன்னா அவர் வந்து அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆளுமை அவ்வளவு படங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க அப்ப அப்ப அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி தயாரிப்புல வர போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நிச்சயமா அவங்க வந்து மாமா எப்பவுமே வந்து கரெக்டா தான் கைட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து இதெல்லாம் பெரிய வேலை சாதாரணமா நினைச்சுக்கிட்டேன்ற மாதிரி தான் நினைச்சேன் சும்மா ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் ஓகே அந்த மாதிரி தான் ஆஹ் அப்படி ஆரம்பிச்சு வந்து அந்த படத்துல ரொம்ப டிலே ஆகி நிறைய அந்த பினான்சியல் கிரைசிஸ் எல்லாம் வந்தது அதுல நிறைய அனுபவங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மனசுன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அப்துல் ரஹ்மான் தான் வந்து போட்டோகிராஃபி கம் டைரக்டர் அது நியூ ஃபேஸ் வச்சு பண்ணேன் அதுவும் வந்து ரெண்டு படமுமே ஒன்னும் பெருசா சரியா போல ஆமா அது தேவா சார் அதுல நானும் உன்னி கிருஷ்ணன் சாரும் ஒரு பாட்டு பாடி பாத்தீங்களா சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுல அப்படி சினிமாக்கு வந்ததுதான் ரெண்டு படமுமே வந்து கொஞ்சம் அனுபவங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது இப்ப நீங்க இப்ப பாட்டு பாடுன்னு சொன்னீங்க பாட சொல்லல ஆனா வந்து அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது தேவா சார் வந்து நான் பர்சனலா நானே கூட பேசியிருக்கேன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி அந்த இடமே ரொம்ப நம்மள அப்படியே உற்சாகப்படுத்திட்டே இருப்பாரு எப்ப போனாரு ரொம்ப நல்ல மனுஷங்க ஐயோ அவரெல்லாம் எப்படி சொல்றது இப்ப நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்த சில பேர்ல தேவா சார் சிரிச்சுட்டே அழகா மரியாதையா ரொம்ப நல்ல டைப் அவரும் எங்களுக்கு சின்னதுல இருந்தே தெரியும் அவரும் அந்த மாதிரி ராமசுக்கெல்லாம் அவங்களையும் தெரியும் அதே மாதிரி அமர் அமர் சார் அவரும் அப்படிதான் சிரிச்சுட்டு அவரும் என்ன டேலண்ட் நான் அவரை பார்த்து நான் ஏந்திருக்கேன் பாட்டு எழுதுவாரு டைரக்ட் பண்ணுவாரு நடிப்பாரு என்னென்னமோ பண்ணுவாரு ஆனா எதுவுமே தெரியாது ஜாலியா தான் நடக்குவாங்க எல்லாமே சோ இவங்க எல்லாம் வந்து நான் சந்திச்சவங்களே ரொம்ப முக்கியமானவங்க இப்ப நீங்க தயாரிப்பை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு குடும்பமா ஏன்னா நீங்க நாலு பேருமே அண்ணன் தங்கச்சி எல்லாருமே சொல்றேன் இப்ப விஜய் சார் எல்லாம் அந்த நாளை திருப்பு வரும்போது ரொம்ப கடுமையான விமர்சனங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு அந்த டைம்ல நமக்கு இப்ப இருந்து பாக்கும்போது கிண்டல் வெளியே கிண்டல் பண்ண குடும்பத்தார் வந்து அந்த பையனை விட அதாவது விஜய் சாரை விட நம்மளோட குடும்பத்தார் அதாவது அம்மா அப்பா சித்தி இவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு அதனால நம்ம வீட்டு பிள்ளை இப்படி பேசுறாங்க இப்படி பண்றாங்களேன்னு அது எப்படி கடந்து வந்தீங்க எல்லாருமே குடும்பமா இல்ல அப்போ அது புதுசா தானே இருந்தது இப்ப காசிப் எல்லாம் பழகி போச்சு விமர்சனங்கள் விமர்சனங்கள் வந்து அப்ப வந்து விஜய் ஃபர்ஸ்ட் எங்க குடும்பத்துல வந்து சினி ஃபீல்டுக்கு வரும்போது அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கஷ்டமா தான் இருந்தது பட் வந்து அது அவர் பாசிட்டிவ் ஆக்னா இருப்பாருங்க அதுக்கப்புறம் அதே இதுல இருந்து அவங்களுக்கு அவரை கூப்பிட்டு அவரோட இது எழுதுனாங்க அதனால அது இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவ்வளவுதான் ஆனா வருத்தமா இருந்தது அந்த டைம்ல கஷ்டமா இருந்தது என்னென்ன நாங்களே யாரும் எதிர்பார்க்கல விஜய் வந்து நடிக்க வருவாருன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட தெரியவே இல்லை அது ஒரு வாட்டு படிச்சுட்டு இருந்தாரு திடீர்னு அவங்க அப்பா மாட்டேன் அந்த டைம் இந்த என்ன சொல்றது கெரியர் டிசைட் பண்ற டைம்ல இந்த மாதிரி கேட்டு திடீர்னு தான் நடிக்க வந்து வந்தாரு ஐயோ நம்ம விஜய் இது நம்ம விஜய் இப்படி டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா டான்ஸ் கிளாஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே போல ஆனா எப்படி ஆடுறாரு பாருங்க சூப்பரா இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டாம ஒரு கதாநாயகர்கள் அப்படி ஒரு ஆடுறது அதனால எதுவுமே கத்துக்காம அவ்வளவு டான்ஸ் பண்ணுச்சு நாங்க பார்த்ததே இல்லை சின்னதுல விஜய் டான்ஸ் ஆடிடலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் பிளஸ்ஸிங் தான் எங்க ஃபேமிலி வந்து <laughs> 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 நடந்திருக்காங்க <laughs> 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 அப்ப விஜய் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே இந்த பக்கம் வந்து பேக் சைட்ல ஒரு டோர் இருக்கு அதுல இருந்து வந்ததுதான் நான் அந்த ரூம்ல தான் இருப்பேன் அங்க இருந்து ஷூட்டிங் அப்ப எல்லாம் என் பக்கத்துல நின்றுட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க எல்லாம் நடிக்கிறத பார்த்து ஆமா ஜாலியா அங்க நின்றுட்டு ஜாலியா நின்றுட்டு பேசிட்டு இருப்போம் விஜய் அப்பவும் அப்படியே பாத்தியா என்ன ஆண்டி ஆண்டி என்ன சைலண்டா தான் சிரிப்பாரு 
அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலலாம் வந்து நல்ல விஜய் எங்க ஃபேமிலி இப்பவும் எங்க ஃபேமிலியோட ரொம்ப நல்ல பாண்டிங்ல இருக்காரு இப்ப அண்ணன் மாதிரியே இப்ப அவர் மாதிரியே விவரம் விக்ரம் ப்ரோமே வந்து காலேஜ் படிக்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே கரெக்டா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி நடந்தது இல்ல மத்த வயசு 18 வயசு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் நடந்தது ரெண்டு பேருக்கும் அது வந்து டிடின் தான் நடந்தது விக்ரம் வந்து நடிக்க வரணும் நான் தான் வந்து டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கற ஒரு இது இருந்தது பட் அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் கூட பண்ணது இல்ல நான் நினைச்சிட்டு இந்த மாலை டிகிரி முடிக்கட்டும் அப்புறம் ஆனா அப்பவே அவர் நல்ல கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருந்தார் எனக்கு நடிக்க <laughs> 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 அக்கா பையனும் நடிக்க வந்துட்டாங்க எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம பையன் வராங்க லான்ச் ஆகுறாங்க ஒரு பெரிய இயக்குனர் மூலமா உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு நம்ம பிள்ளை வந்து ஹீரோ ஆயிட்டாரு அப்படின்றது சந்தோஷமா ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருந்தது நாங்க வந்து சும்மா ஒரு போட்டோ ஷூட் எடுத்தோம் அவருக்கே இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசுல தான் அவன் விக்ரம் ஒரு நாள் கேட்ட அம்மா சும்மா ஒரு ஸ்டில்ஸ் எடுத்து பாக்கலாமா இப்ப என்ன அவசரம் நீ டிகிரி முடியும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் இல்ல சும்மா எடுக்கலாம் சும்மா ஒரு கேஷுவலா நாங்க எங்களுக்காக எடுத்துக்கிட்டது தான் அது அது எடுத்து கரெக்டா அந்த ஆல்பம் வந்து நாங்க உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு பி ஆர் ஒருத்தர் இருக்காரு ஆஹ் பேர் மறந்துட்டேன் செல்வகுமார் சொல்றீங்களா இல்ல இல்ல செல்வகுமார் சார் இல்ல ஜின்னா பாய் ஜின்னா பாய் அவர் வந்து அவர் அடிக்கடி பார்த்துட்டு போவார் அவர் எதுவும் கரெக்டாக அன்னைக்கு வந்தார் பார்த்துட்டு மா உதயகுமார் சார் வந்து ஹீரோ தேடிட்டு இருக்காரு ஒரே நிமிஷம் அப்போ உதயகுமார் சார் ஆஃபீஸ் இங்கே தான் இருந்தது எயிட்டி ஃபீட் ரோடில் ஒரே நிமிஷம் அது போய் காட்டிட்டு வந்தாரு பக்கத்தில் அங்கேதான் இருக்காங்களா தெரியல அப்போ அந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதை கொண்டு போய் காட்டிட்டு வந்துருன்னு சும்மா எடுத்துட்டு போனாரு வரும்போதே சார் லைன்ல இருக்காரு அப்படின்னு ஃபோனை கொடுத்தாரு வந்து இந்த மாதிரி அவங்க பேசினாங்க உதயகுமார் சார் பேசினாரு இந்த மாதிரி என்னங்க அப்படியே விஜய் சார் மாதிரியே இருக்காரு அப்படின்னு கசின்ஸ் தானே எல்லாம் இப்போ இப்போ என் பசங்களோட குழந்தைங்க அதாவது என் பேர பசங்க விஜயோட குழந்தைங்க எல்லாம் ஒரு அருளஸ் ஒரே சிமிலாரிட்டி ஒரே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சார் ஜாடா இருக்கும் கசின்ஸ் தானே அதனால அப்படி இருக்கு அது வந்து அவன் மூவியில ஸ்கிரீன்ல ஸ்டில்ஸ்ல அதெல்லாம் எல்லாம் தான் விஜய் இப்ப நேர்ல பாத்தீங்கன்னா விஜய் சாயல் இருக்காது இல்ல சஞ்சீவ் ப்ரோடைய கிட்டத்தட்ட அவரு அவங்களுக்கு கூட ரிசம்பிளன்ஸ் ஆமா சஞ்சீவ் கூட அந்த இது கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த பேசுறது அந்த எல்லாமே மூணு பேரும் ஒரே மாதிரிதான் இருப்பாங்க அது என்ன தெரியல எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அப்போ வந்து திடீர்னு வந்ததுதான் அந்த வாய்ப்பும் அப்போ நாங்க அது மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் விக்ரம் கிட்ட இருப்பா அப்போ அவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருந்தார் லைலா காலேஜ்ல விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் நீ கிரிக்கெட் நல்லா ஆடிட்டு இருக்க நல்ல நீ வந்து கிரிக்கெட்லயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு அப்படின்லாம் அவங்க அப்பா சொன்னாங்க நாங்க எல்லாருமே அதான் முதல்ல ஃபீல் பண்ணோம் இது ரொம்ப டூ ஏர்லி சினிமாவுக்கு நைன்டீன் இயர்ஸ் அவனுக்கு அப்போ இப்போ வேண்டாம் டிகிரியும் முடிக்கலாம் கிரிக்கெட்டுமா அப்போ வந்து கிரிக்கெட்ல கொஞ்சம் நிறைய ஆடி <laughs> 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 ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் பெருசா கிடைக்கல அப்படின்ற இதுவா என்ன தெரியல பெருசா கிடைக்கல மீன்ஸ் எல்லா என்ன சொல்றது எல்லா பத்திரிகையிலையும் எந்த மேட்ச் ஆனாலும் அந்த இது வந்துடும் அதெல்லாம் வந்துடும் பட் அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு அதான சினிமா தான் அதுக்கு யூஸ் ஆயிருக்குல்ல சினிமால நடிக்க அப்புறமா அதுல அந்த சினிமாவனால ஒரு ஒரு அப்ப கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்தது 
சினிமா வர்றாரு இவ்வளவு சீக்கிரமா வர்றாரு ஆனா சந்தோஷமா இருந்தது பட் என்னந்தால நம்ம கையில சினிமா வந்து கொஞ்சம் நம்ம நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது இல்ல அது வந்து எல்லா மக்கள் ஏத்துக்கணும் லக்கு வேணும் எல்லாமே வேணுமே அப்படி பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு நல்ல பேர் இருக்கு ஆக்டிங்லயும் சரி நல்லா நடிக்கிறாரு நல்லா பண்றாரு நல்ல பேர் இருக்கு அவருக்கு பப்ளிக்கோட ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்கு எனக்கு நீங்க நினைச்சது உண்டா ஃபேமிலியா வந்து இப்ப நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாருமே எடுத்தது டைரக்டர் நடிகர் எல்லாருமே விஜய் சார் எல்லாம் இருக்கும்போது இவங்க எல்லாம் என்ன செய்யாத ஒரு படத்துல பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ண நல்லா இருக்கும் பேசிருக்கீங்களா நாங்க வந்து எங்க ஃபேமிலியில எப்படின்னா யாருமே வந்து சினிமாவை பத்தி எங்க அவங்க அவங்க ப்ரொஃபஷனை பத்தி பேசிக்கவே மாட்டோம் அப்படியா நான் என்ன சீரியல் பண்றேன்னு என் பசங்களுக்கே தெரியாது அவங்க என்ன டிவில பார்த்தாதான் உண்டா நான் என்னைக்காவது அப்படி பார்க்கும் போது இல்ல பேசும் போது டாக்டர் நிலாஸ் எல்லாம் பாப்பாங்க சொல்றேன் சும்மா அவ்வளவுதான் யாரோட இதுலயும் யாரும் தலையிட்டுக்கிறது இல்ல மத்தபடி பொதுவா ஜாலியா பேசுவோம் எல்லாமே ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் குழந்தைங்களை பத்தி இப்ப அடுத்தது எல்லாம் நம்ம பேர குழந்தைங்களாம் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு அவங்கள பத்தி பேசுறதுக்கே சரியா இருக்கும் பட் ஆனா அந்த ஆசை நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கும்ல அதாவது கண்டிப்பா இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்து போனா நல்லாதான் இருக்கும் ஒரு தடவை நான் பேசினப்ப கூட நாங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது கூட சஞ்சீவ் சொன்னாரு மா அது அப்புறம் நம்ம குடும்பத்து குடும்ப குடும்ப படமா ஆயிடும் அப்புறம் நம்ம தான் பாக்கணும் என்ன எப்படி சொல்றீங்க நீங்க இல்ல இல்ல சும்மா தமாஷ்மாவே ஒரு ரியல் லைஃப்ல அண்ணன் தம்பியா இருக்கவங்களும் நிஜமா அப்படி ஒரு ஏன்னா நம்ம பாத்துருப்போம் இன்னும் சொல்ல போனா பகவதி அப்படி பார்க்கும்போது அப்பா அவர் இன்னும் ரொம்ப சின்ன பையனா இருந்திருப்பாரு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன பையன் சோ அந்த இன்னொரு ஒரு விஜயோட தம்பி அப்படின்னா வந்து அவ்வளவு ஆப்டா இருந்துரும் விஜய் சாருக்கு தம்பி அப்ப அந்த பகவதி வரும் போதெல்லாம் இவர் படிச்சுட்டு இருந்தாரு ரொம்ப சின்ன பையன் அப்ப அந்த ஐடியாவே இல்ல சினிமால வர ஐடியா எல்லாம் இல்ல ரொம்ப சின்ன பையன் தெரியல அந்த மாதிரி டைம் எல்லாம் ஒத்து வரும்போது அப்படி வந்து மிஸ் ஆயிருக்க வாய்ப்பு ஏதாவது அந்த மாதிரி வந்து தம்பியா வந்து அந்த மாதிரி இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி இப்போ இப்ப எனக்கு கூட விஜய் படத்துல ஆக்ட் பண்ணணும்னு ஆசை நிறைய சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் வந்து பிக் ஸ்கிரீன்ல பண்றாங்க எனக்கும் அந்த ஆசை அவரோட படங்களும் நடிச்சிருக்காங்க ஆமா எனக்கும் அந்த ஆசை எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கு பாக்கலாம் டைம் வரும்போது நேரங்காலம் வரும்போது ஆஹ் எல்லாம் கூடி வந்த சந்தோஷம் ஆமா கோவிடுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சது பாண்டியன் சோசியல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது டைம்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதோடைய ரீச் வந்து சொல்ல வேணாம் அதை பதினாலு அறிமுகப்படுத்தபோதே சொன்னேன் ஏன்னா அவ்வளவு பேரும் அந்த சீரியல் பார்த்துருக்காங்க உங்களுடைய கதாபாத்திரம் தான் கிட்டத்தட்ட அந்த குடும்ப தலைவி அவங்களுக்கு கீழே தான் நாலு பசங்க அந்த கதைகள்லாம் போகுது என்ன மாதிரி ஒரு வரவேற்பு இருந்துச்சு நம்ம இவ்வளவு வருஷமா கிட்டத்தட்ட இந்த கலைத்துறையில இருக்கிறோம் எழுபதுல இருந்து இருக்கும் எல்லாமே பண்றோம் தயாரிச்சிருக்கிறோம் பாடி இருக்கோம் ஒரு இந்த ஒரு சின்னத்திரையோட பிரபலம் உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்து எவ்வளவு பெருசா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் சின்னத்திரைக்கு வந்து நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது நைன்டீன் இயர்ஸ்ல நான் நிறைய சீரியல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் சின்ன சின்ன கேரக்டர் அப்புறம் வந்து பொம்மல் ஆட்டம்ல தான் நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இருந்தது நிறைய பண்ணிருக்கேன் அடுத்திருந்தது இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கதான் எல்லாமே சொல்றீங்களே சொல்றேன் ரொம்ப ரீச் கொடுத்தது வந்து பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்பவும் நான் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் என்னோட கேரக்டர் முடிஞ்சு ஒன் இயர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு சீரியல் பண்ணிட்டேன் விஜய் டிவிலயே ஆனால் இப்பவும் நான் எங்க போனாலும் பாண்டியன் சோர்ஸ் அம்மா தானே நீங்க தானே பாண்டியன் சோர்ஸ் அம்மா அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க ஆனா அந்த தோற்றத்துலயும் இல்ல கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க வேற மாதிரி இருப்பீங்களே அம்மா பார்க்கும் போது இன்னும் கேட்டா நான் வேற மாதிரி இருப்பேன் வெளியே போ இதை விடவா வேற மாதிரி ஓ இப்ப வேற மாதிரி அந்த வேற மாதிரி இல்ல ஒண்ணுமே அப்படியே வீட்டுல எப்படி இருக்கோமோ அப்படியே அப்ப கூட வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்பவும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பத்தி தான் என்ன கேக்குறாங்க அது வந்து மறக்க என் லைஃப்லயே மறக்க முடியாத ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நிகழ்வு பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்ல நான் ஒர்க் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஐயோ என்னடா இது வீல் சேரை கொண்டு வந்து போடுறாங்களே அப்படின்லாம் நினைச்சார் அப்புறம் அப்புறம் நல்ல அந்த கேரக்டருக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதில் நிறைய ஃபிளாஷ்பேக் அதெல்லாம் வந்தது அந்த டெத் சீக்வன்ஸ் வந்து நல்ல ரீச் கொடுத்தது ரொம்ப நாள் அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணி காட்டிட்டாங்க ஆனா ஆமா ரொம்ப டீடைலா காட்டிட்டாங்க ஆமா ரொம்ப டீடைலா காட்டிட்டாங்க அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமா இருந்தது சீரியலுக்கு இல்லைன்னா போட்டோ காட்டுவாங்க இல்ல சும்மா அந்த இது மட்டும் காட்டிட்டு இது ரொம்ப ஃபுல்லா அந்த யூஷுவல் ப்ரொசீஜரோட காமிச்சாங்க அது கொஞ்சம் நல்ல ரீச் கொடுத்தது எனக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் வந்தது அதுல
பேசும் <laughs> 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 அக்கா கூட பேச அக்கா கூட நான் நல்லா பேசுவோம் நானும் அக்காவும் நல்லா எல்லாம் ஜாலியா பேசுவோம் நாங்க ரெண்டு பேர் தான் எல்லாம் குடும்ப கதையில இருந்து சோக கதை சொந்த கதை எல்லா கதையும் பேசுவோம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் இது உங்களுக்கு அவரோட படத்துல விஜய் தான் காதலுக்கு மரியாதை அந்த டைம்ல அதுக்கப்புறம் துப்பாக்கி ரொம்ப பிடிக்கும் துப்பாக்கி என்ன சொல்றது நல்ல மாறி இருக்காரு இல்ல சேஞ்சஸ் நல்லா முதல்ல இருந்ததை விட நல்லா இருக்கு எங்க எங்க ஆயிட்டே போறாரு எல்லா படமும் பிடிக்கும் எனக்கு விஜய் பாக்கணும்ங்க <laughs> 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 ஒரு கேரக்டர் இருக்கு வாங்க நீங்க நீங்க தான் பண்றீங்கன்னு சொன்னாருன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அதை விட என்ன எனக்கு பெரிய குடும்பமா சேர்ந்து நடிச்சு குடும்பங்கள் கொண்டாடும் படம் மாதிரி குடும்பமா சேர்ந்து நடிச்ச ஒரு படம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நேரத்துக்கு எப்போதும் நம்மோடு வாழ்த்தட்டும் தமிழ்நாடு திராவிட நாயகனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்